মানুষ মাঠের রাজা বাজানো তুন বাদ্য বাজা কাস্তে কোদা লাঙ্গল জোয়াল দিয়ে ফসলে তোর গানের ভাষা উঠুক জেগে নতুন আশা নিয়ে ভাই রে উঠুক জেগে নতুন আশা নিয়ে সবার চেয়ে অধিকাটি আমার দেশের মাটি ভাই রে আমার দেশের মাটি সেই মাটিতেই বাস মাথার ঘামে সেই মাটিতেই করিস সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন আপনারা আশা করি খুব ভালো আছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে এটিএন বাংলার কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান আনোয়ার সিমেন্ট শিট মাটির সুভাষ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি কৃষিবিদ সাব্বির সজীব দর্শক আপনারা জানেন মাটির সুভাষের প্রতি পর্বে হাজির হই কৃষির নানামুখী বিষয় নিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় আজ এসেছি সাধারণ অঞ্চলে আমরা চেষ্টা করব এখানকার বেশ কিছু কৃষকের সাথে কথা বলতে বিশেষ করে গাজর চাষ করছেন যারা তাদের সাথে কথা বলতে তারা কোনো সমস্যায় পড়ছেন কিনা কিংবা কিভাবে বাজারজাত করছে এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তার সাথে এই গাজরকে ঘিরে আর যারা যারা আছেন তাদের সাথেও কথা বলার চেষ্টা করব চলুন তাহলে চলে যাই আজকে অনুষ্ঠানের মূল আয়োজনে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ পুষ্টিকর সবজি হল গাজর এতে ক্যালসিয়াম লৌহ ফসফরাস শ্বেতসার এবং অন্যান্য ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে তরকারি বা সালাদ হিসেবে গাজর খাওয়া হয় এছাড়াও বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এই গাজর সাবারের ভাকুরতা ও মুসুরিখোলা এলাকার যতদূর চোখ যায় শুধুই যেন গাজরের খেত এবং সেখানে চলছে নানান রকম কর্মযজ্ঞ কি ভাই কেমন আছেন আপনি হ্যাঁ ভালো আছে তো কি নাম আপনার আনোয়ার হোসেন তো আনোয়ার ভাই যে গাজর খেতে তো কাজ করতে দেখলাম আপনার এখন কি একটু জিরাচ্ছেন নাকি হ্যাঁ জি জিরাচ্ছি তো এই গাজর খেতে কাজ করেন কত বছর ধরে প্রায় সাত বছর থেকে সাত বছর ধরে আর এই কৃষিকাজের সাথে জড়িত কত বছর ধরে প্রায় আট নয় বছর থেকে আট নয় বছর ধরে তো এখানে যে গাজর খেতে কাজ করতে আসেন এটা কি প্রতি বছরই আসেন হ্যাঁ প্রতি বছরই আসে এই যে আপনারা কাজ করেন যে এখানে তো এই যোগাযোগটা কিভাবে হয় ফোনে হয় আবার আসি দেখা হয় মাঝে মাঝে ব্যাপারীদের এরা কথা বলে আমরা যোগাযোগ করে আসি টাকা পাঠাই দেয় কিছু করে আসি আপনারা এখানে আসছেন এবার কতজন আঠারো জন আঠারো জন আসছেন না তো ওই যে সকাল কটা থেকে কাজ করতেছেন ছটার থেকে আসছি সকাল ছয়টার থেকে তো এখন বাজে তো মোটামুটি সো এগারোটা সাড়ে এগারোটার মতো হ্যাঁ জি তো এই ছয়টা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কত বস্তা গাজর সংগ্রহ করছেন এই একশো একশো বস্তা একশো বস্তা আর এটার দামটা কিভাবে হয় মানে আপনার মজুরিটা বস্তা প্রতি সত্তর টাকা বস্তা প্রতি সত্তর টাকা তো চুক্তিভিত্তিক কাজ করাই তো ভালো নাকি হ্যাঁ প্রোডাকশনে কাজ করাই ভালো আমরা 
এখানে মজুরিটা কি পরিমাণ পাচ্ছেন মানে 800 হাজার থাকি খাই তো আপনারা নিজে কোনো কৃষি কাজ করেন না হ্যাঁ বাড়িতে কাজ আছে ধান ক্ষেত পাট ক্ষেত আলু ক্ষেতও আছে এডি আমরা সাইডে দিয়েছি এনে 20 দিনের জন্য আসছি আর কি গাজর 20 দিনে চলে যাব এখানে 20 দিন কাজ করে আবার চলে যাবে চলে যাবে সাধারণত বিদেশ থেকে বিভিন্ন জাতের গাজরের বীজ আমদানি করে চাষ করা হয় যেমন রয়্যাল ক্রস কোরেল ক্রস কিনকো সান্টিনে রয়্যাল ও স্কারলেট নান্টেস আগে কিন্তু এ ধরনের জাত চাষাবাদ করা হতো না তবে আমাদের কৃষক বলছে বীজের দাম অত্যন্ত বেশি যদি বীজের দাম আরেকটু কম হতো তাহলে চমৎকারভাবে তারা গাজর চাষে আরও বেশি লাভবান হতে পারত সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ এই মুহূর্তে কথা বলবো মসুরি খোলার আরও একজন কৃষক ঠাকুর দাসের সাথে কেমন আছেন আপনি ভালো আছি তো আপনি এবার কতটুক জমিতে গাজর করছেন এই সাইড পাখি সাইড পাখি তো গাজর চাষ করেন কবে থেকে আ ধরেন 40 বছর হইব 40 বছর তো 40 বছর ধরে এই যে গাজর আবাদ করতেছেন তো এই গাজর নিয়ে একটু গল্প করেন তো কিভাবে কি করেন টরেন এগুলো একটু বলেন তো এটা নিরি করি আর দাসা গিনে করি এই কখন লাগান এই কাতে মাসে কার্তিক মাসে লাগা তারপরে কি কি করতে হয় তারপরে এই নীরি দাউন লাগে তিন চারটা তারপরে এই বেশি আবরে এইটা আবরে উঠে আবরে অন্য ফসল করি এইভাবে করতে আছে সারটা কি কি সার দাও সার দেই টিসপি দেই সাদা দেই ওষুধ ওষুধ কিছু দেয়া লাগে না ওষুধ দাউন নাই না এটা লাগে না পোকা মারতে মন না পোকা মারতে হবে না আর বীজ কোত থেকে সংগ্রহ করেন ধরে নাই যে বিভিন্ন কোম্পানির বীজ নাই বীজ কোন কেমন দাম এখন ওখানে তো এইবার বলছি পনেরো হাজার টাকা কেজি পনেরো হাজার টাকা কেজি আগে যখন করতেন আপনি তো বললেন চল্লিশ বছর ধরে কৃষিকাজ করতেছেন আগে বীজ কিভাবে কি করতেন আগে ধরেন এই যে ডিবে আইছে নিকটারের সেটি বলছি সত্তর টাকা একশো টাকা ডিবা বলছি ওটা ফলনে ভালো হয়েছে কৃষিকাজ মানেই সেখানে শ্রমিক দরকার আর বিভিন্নভাবে কৃষি শ্রমিকরা তাদের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কৃষিকাজ করতে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এই মুহূর্তে আছি সাবারের ভাকুর্ত অঞ্চলে তো দেখতেই পাচ্ছেন একজন শ্রমিক আনোয়ার ভাই তো এখানকার সর্দার তো তার সাথে এখন কথা বলবো কেমন আছেন আপনি ভালো আছি তো আপনার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি চাপাই চাপাই জি তো চাপাই থেকে এখানে কাজ করতে আসছেন চাপাই এখানে এখানে আমরা কাজ করতে এসেছি লোকজন নিয়ে লোকজন নিয়ে কতজন লোক নিয়ে আসছেন এবার পনেরো জন পনেরো জন জি সবার বাড়ি চাপাই সবার বাড়ি চাপাই তো এখানে কাজ করতে আসেন কত বছর ধরে সাত আট বছর ধরে তো এই যোগাযোগটা কিভাবে হয় যোগাযোগটা আমাদের মোবাইলের মাধ্যমে এখন হয় মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইলের তো এই যে গাজর খেতেই কি শুধু কাজ করেন নাকি অন্যান্য খেতেও কাজ করেন অন্য অন্য খেতেও কাজ করি আমরা কি কি খেতে কাজ করি কাজ করি গাজরের কাজ করি জমি লাগানো কাজ করি আপনার ওই বেলকপির কাজ করি সব কাজ করি আমরা আর কি শুধু এই সাবারের এই অঞ্চলে আসা হয় না অন্য অন্য অঞ্চলেও যাওয়া না অন্য অন্য অঞ্চল নেই আমরা এই সাবার অঞ্চলটাতে বেশি আসি আর কি আর আপনার নিজের কি কোনো জমি আছে সেখানে কি কৃষি কাজ করেন হ্যাঁ আমরা কৃষি কাজ করি জমি আমাদের আছে চাপাইতে আছে চাপাইতে আছে আমরা সাধারণত গাজর চাষাবাদের জন্য বেলে দোয়াশ মাটি খুবই ভালো জমির মাটি ঝুরঝুরে হতে হবে গাজরের বীজ সারিতে বোপন করা ভালো এতে গাজরের যত্ন নেওয়া সহজ হয় তবে এখানে আমরা গাজর যেভাবে হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি তা কিন্তু সারিভাবে লাগানো হয়নি 
তবে সারিভাবে লাগালে এতে করে গাজরগুলো চমৎকারভাবে বেড়ে উঠতে পারত সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ মসুরি খোলার আরও একজন কৃষকের সাথে এই মুহূর্তে কথা বলবো কেমন আছেন ভাই আপনি ভালো আছে কি নাম আপনার আমার নাম দিলগুনি তো দিলগুনি ভাই আপনার বস্তা তো দেখতেছি যে দিলগুনি লেখা নাকি জি বস্তা কিভাবে লিখে দেওয়া লাগে নাকি হ্যাঁ বস্তা যে কলস লিখে দেন লাগে লিখে দেওয়া লাগে না জি তো আপনি এবার কতটুক জায়গায় করছেন এই গাজর চাষ 60 বিঘা 60 বিঘা জায়গায় জি আবার কিনছেন তো শুনলাম কিনছি বিয়ে 60 60 বিঘা 60 বিঘা আবার কিনছেন কিনছি তো এত জমিতে গাজর চাষ তারপর আবার কিনছেন এই কি প্রতি বছর এইভাবে করে বেশি বেশি করেন প্রতি বছর এইভাবে এইভাবে করি এইভাবে করেন লাভ কেমন লাভ আছে লাভ আছে ভালো লাভ আছে ভালো লাভ আছে না ভালো লাভ আছে তো এখন কি কোল্ড স্টোরে পাঠাচ্ছেন এটা কোল্ড স্টোরে কোল্ড স্টোরে পাঠাচ্ছি তো আপনি কত বছর ধরে গাল চাষ করেন বড় মোটামুটি 20 বছর হবে 20 বছর ধরে চাষ করেন না তো প্রথম যখন করতেন তখন কার কাছ থেকে শুনে এই গাল চাষ করছিলেন যে ওই যে সাভার একজন তো শুনে না চাষ করছিলেন চাষ করছিলেন কত রকম জমিতে করছিলেন প্রথম এই সকল প্রথম বুঝে এই 7 8 বিঘা 10 বিঘা 10 বিঘা জি তারপর আস্তে আস্তে বাড়াইছেন তারপর আস্তে আস্তে বাড়ছে বাড়ছে मोटामुटी আর এবারে তুচ্ছন কত অবস্থা এই বর্ষ আদার বর্ষ তো মার কি জি আর এখনো কি এই সিজনেও কি কিছু বিক্রি করতেছেন এ আছে ওই যে মাল বাংলাদেশে বিক্রি করা দিতেছি হ্যাঁ না পাইন গেছি মনে মনে মুড়ি 100 মনে গো 100 মন তো সব দিক মিলিয়ে আপনি কি শুধু গাজর চাষ করেন না বছরের অন্যান্য সময় আর কি করেন এই অন্যান্য সময় যে শাকসবজি করমু এই এই সব করতে বুন মনে তো মোটামুটি সব খরচ বাদ দিয়ে এই গাজর থেকে আপনার কত টাকা আসে এক সিজনে মোটামুটি 10 লাখ টাকা হয়ে যায় 10 লাখ টাকার মত আসে 10 লাখ টাকা আসে গাজরে তেমন কোন রোগ কিংবা পোকা মাকড় হয় না তবে जाप पोका एवं पचा रोग गाजर हलूद भाइरस रोगटी गाजरे बसि देखा देगुल एक सवधने थकते पर गजर उत्पादन अनेकांशे बेड़े जाए हाथ तो गाजर देखते जी उठा देखते हैं ना कि करते हैं ना ये उठाई नहीं आई अपने की गाजर कें ना लगे हमें कें जी মানে এটা কি হিসাবে কিনেন বস্তা হিসাবে বস্তা হিসাবে কিনেন না কেমন দাম দর হচ্ছে এবার 1100000 1100000 এক বস্তায় কত কেজি থাকে 7580 7580 কেজি জি আপনারা এগুলো কিনে তারপর বিক্রি করেন কোথায় কারণ বাজার কারণ বাজার জি তো এবার কি গতবার থেকে দাম বেশি না কম বেশি বেশি দাম জি বাড়ার কারণ কি বাড়ার কারণ এই যে কম খেতে বুনছে দানার দাম বেশি স্টোর বাড়া বেশি गाजर वैज्ञानिक नाम हे गाउकस कैरोटा एक प्रकार मूल जतियों सब्जी पृथिवीर प्राय अर्धे गाजर ही चीन देश उत्पादित है ताड़ा चीन आसा गाजर देश एक व्यापक विस्तार पे थे ये चाषी तर उत्पादित गजर दाम कम पाय এমনটাই বললেন সাভারের একজন চাষী সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ এই মুহূর্তে কথা বলবো আরও একজন চাষী এবং সে নিজেও একজন ব্যাপারীও বটে তো কেমন আছেন আপনি ইনশাআল্লাহ খুব ভালো কি নাম আপনার আব্দুল আজিজ তো আজিজ ভাই এই যে আপনার গাজর তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খেতের থেকে উঠে এখন হচ্ছে দোয়ার কাজ চলতেছে তো আপনি এই গাজর চাষ করেন কত বছর ধরে আর ব্যাপারী হিসেবে আছেন কত বছর ধরে ব্যাপারী আছে কমসে কম 20 25 বছর হবে 25 বছর ধরে তো কেমন দাম চলতেছে এখন गजर चाषा
গাজর উৎপাদনের পেছনে শুধু যে কৃষকরা কষ্ট করে থাকে তা কিন্তু নয় গাজর উৎপাদন হওয়ার পর যখন ধোয়া হয় তখনও অনেক শ্রমিক এখানে নিয়োজিত হয় এবং চমৎকারভাবে তারা তালে তাল মিলিয়ে গাজর ধুয়ে থাকেন শুভ দর্শক বৃন্দ দেখতেই পাচ্ছেন এখানে গাজর ধোয়া হচ্ছে এভাবে কিন্তু হাত দিয়ে এখন গাজর ধোয়ে নদীর পাড়েই সেই পানি দিয়ে ধোয়া হচ্ছে গাজর তো ভাই আপনি এই গাজর যে ধুচ্ছেন এই কাজ করেন কতদিন ধরে এই তো আগে দুই মাস হল দুই মাস হইছে হ্যাঁ প্রতি বছরই কি আসেন প্রতি বছরই কোথেকে আসছেন আপনি আমি মৌমি সিং জামালপুর থেকে শুধু কি গাজরের কাজ করেন না অন্যান্য ফসল না অন্যান্য কাজ করি অন্যান্য ফসল করি শাক পাতা করি তরকারি আবাদ করি ধান করি পাট করি তো আপনি তো এই গ্রুপের সর্দার তাই না জি তো কয়জন মিলে আসছেন এবার আজকে এখানে আসছে আমাদের গ্রুপে 12 জন আর ও সাত জন আসবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ফসল এখন চমৎকারভাবে উৎপাদন হচ্ছে গাজরও উৎপাদন হচ্ছে সাভারের এই অঞ্চলে সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ এই মুহূর্তে কথা বলবো জনাব আব্দুল মান্নানের সাথে যিনি সাভারের এই অঞ্চলের একজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কেমন আছেন আপনি फूड বিশেষ করে শীতকালীন সাধারণ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সবচাইতে ভালো সবজি হচ্ছে এই গাজর সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ এই মুহূর্তে কথা বলবো আরও একজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা যিনি এই সাভার অঞ্চলে আছেন মোহাম্মদ আব্বাস আলীর সাথে কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আচ্ছা আপনি যদি বলতেন আসলে গাজর তো চাষ করছে সাভারের এই অঞ্চলের কৃষকেরা তো তারা কি কি রোগবালাই সমস্যায় পড়ছে কিংবা আসলে গাজরে কি কি রোগবালাই এবং পোকামাকড়ের আক্রমণটা হয় গাজরে কোনো রোগ হয় না সাধারণত গাজরে একটু পছন্দ লোকটা একটু লাগে তারপরে গাজরে যদি নাকি মনে করেন যে অনেক সময় আছে রস বেশি হলে গাজরটা ফেটে যায় তার ওইটাও হলে মনে করেন ওই পছন্দ রোগের জন্য সাধারণত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হয় আর পোকা সাধারণত তেমন লাগে না যদি হয় একটু কাটোই পোকার একটু আক্রমণ হয় এটা চারা যখন ছুটো থাকে ওই সময় ক্যারাটে যে বিষটা আছে ওইটা দিলে ওইটা চলে যায় গাজরে বেসিক্যালি অন্যান্য ফসলের তুলনায় আপনার পোকামাকড় বা রোগ বালাটা খুব কম গাজরের ভিটামিন ও মিনারেলস দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এতে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ক্যান্সার প্রতিরোধেও কাজ করে এছাড়া হৃদয়ের সুরক্ষায় উজ্জ্বল ত্বকের জন্য কোলেস্টেরল এবং ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে গাজর অনেক বেশি ভূমিকা রাখে সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ এই মুহূর্তে কথা বলবো সাভারের আরও একজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ বজলুর রশিদের সাথে কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি ভালো আছেন আলহামদুল্লাহ ভালো আচ্ছা আপনি যদি বলতেন এই যে গাজর চাষিরা গাজর উৎপাদন করছেন এবং অনেকে কিন্তু এখানে জড়িত এই গাজর ব্যবসার সাথে বা চাষের সাথে তো সেক্ষেত্রে আসলে এই যে গাজর চাষিরা তারা আসলে এই যে বাজারজাতকরণের যে একটা ব্যাপার থাকে সেটি আসলে কিভাবে কি করছে তারা গাজর চাষিরা নিজেরাও কিছু বিক্রি করে আবার এখানে অনেক চাষি মানে বেশি যে পাইকারে আসে ওই জমি থেকেই তারা কিনে নিয়ে যায় এগুলো বাজারজাত করে এবং চাষিরা বিশেষ করত এই হিমাগারের যে অভাবটা এটা আমাদের চাষির জন্য একটা উপকার হতো যদি একটা রাখার জন্য ব্যবস্থা থাকতো হ্যাঁ কোল্ড স্টোরের যদি একটু ব্যবস্থা থাকতো হ্যাঁ তাহলে আমাদের চাষিরা যে উৎপাদন করে এই উৎপাদনটা তাদের আরও লাভবান করতে পারতো সাভারের প্রায় একশো পনেরো থেকে একশো বিশ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হচ্ছে গাজর এমনটাই বললেন এখানকার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ঢাকার অদূরে সাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সাবার উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ হচ্ছে এর মাঝে গাজর অন্যতম আমাদের সাবার উপজেলায় প্রায় একশো পনেরো থেকে বিশ হেক্টর জমিতে গাজরের চাষাবাদ হচ্ছে এই যে গাজরের চাষাবাদ কলা কৌশল উৎপাদন প্রযুক্তি এর সার ব্যবস্থাপনা পানি ব্যবস্থাপনা রোগ বালাই পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা এইসব বিষয়ে আমরা গাজর চাষিদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি উপজেলা কৃষি অফিস প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং পাশাপাশি আমাদের উপজেলা কৃষি অফিসের সমস্ত অফিসাররা মাঠে গিয়ে তাদের খামার পরিদর্শন করে এই গাজরের উৎপাদন কলা কৌশল এর টেকনোলজি এবং যে কোনো কারিগরি পরামর্শ বা টেকনিক্যাল সাপোর্টটা আমরা সরাসরি কৃষকদের মাঠে গিয়ে তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং যে কোনো প্রয়োজনে সর্বক্ষণই তাদের পাশেই থাকি আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি বাংলাদেশের কৃষি যত বেশি এগিয়ে যাবে ততই আমাদের দেশের কৃষকরা এগিয়ে যাবে আর 
আমাদের কৃষকরা এগিয়ে গেলে অর্থনৈতিকভাবেও আমরা অনেক বেশি উন্নত হতে পারব গাজরের মতো এভাবেই অনেক ফসল চাষাবাদ হচ্ছে আমাদের দেশের প্রত্যেক প্রান্তে তাই আমাদের এই সকল ফসল যারা আবাদ করছেন তারা যদি চমৎকারভাবে তাদের এই ফসলগুলো বাজারজাত করতে পারে তাহলেই কিন্তু আমাদের কৃষকের হাসি ফুটবে সুপ্রিয় দর্শক বিন্দু আজ আমরা হানোয়ার সিমেন্ট শিট মাটি সুবাস অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আজকের পর্বে এসেছিলাম সাবারের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা চেষ্টা করেছি এখানে যারা গাজর চাষী আছেন এবং এই গাজর চাষের সাথে যুক্ত যারা আছেন তাদের সাথে কথা বলতে এবং তাদের গল্প আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে দর্শক বন্ধু আপনারা জানেন কৃষিকাজ যারা করেন তাদেরকে কিন্তু সব সময় সচেতন থাকতে হয় সতর্ক থাকতে হয় যেমন আবহাওয়ার উপরে তার সাথে সাথে এই যে মার্কেটিং ব্যবস্থা তার উপরেও অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয় আমরা প্রতি পর্বেই চেষ্টা করি কৃষকের নানান গল্প আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে তবে আপনাদের কাছে যদি থাকে সাফল্য গাথা কোনো গল্প তাহলে যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে আমরা চলে যাব আপনারই কাছে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন